further talking about the importance of institutional review board its authority and what they can do and what they cannot do we are going to discuss that in bit more detail institutional review boards review the research proposals and their data to ensure that they agree that local and international ethics guidelines are being incorporated ab irp ke jo boards hote hain they have their meetings on a scheduled times either they have meeting once a year and or a twice a year ya kabhi kabhi wo quarterly bhi meet up karte hain according to uh, the amount of the researches they seek proposals they seek each year agar wo bahut zyada hain to shayad wo board ki meetings zyada hongi otherwise wo unki frequency jo hai wo bi annual ya annual ho so you know that it's a complete process and it has certain regulations ye aisa nahi hai ki any student of psychology can go and they just say that i need an irp review permission and kindly mujhe aap permission grant kar they can't just give you a permission in a day or two because it's not possible for them to hold irp board each day so iske kuch regulations hain aur iske certain members hote hain jo approve hote hain हम उन डायनामिक्स पे बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी में बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे विल बी रीचिंग एट देयर रिसर्च स्टेज व्हाट एथिकल प्रिंसिपल दे शुड बी हैविंग इन देयर माइंड और आईआरपी से अप्रूवल लेने और उसके प्रोसेस और उसके डायनामिक्स को समझने का आइडिया आपके पास बिगिनिंग से हो रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट कमेटीज आर असेंशियल टू इंश्योर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन साइंटिफिक कम्यूनिटी डिफरेंट रिसर्च बॉडीज़ होती हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी जो अपडेट करती रहती हैं रिसर्च एथिक्स के प्रोफाइल्स को एंड दे और नीड टू बी इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर हु इज़ गोइंग टू अप्लाई फॉर एन आई आर पी बोर्ड फॉर द परमिशन टू कंडक्ट रिसर्च जैसे डिफरेंट डोमेन्स होती हैं अदर दैन साइकोलॉजी टू रिसर्च मेडिकल हो सकती है कोई फिशरीज पर रिसर्च कर सकता है इसी तरह कोई लाइफ ऑन लैंड पर रिसर्च कर सकता है तो उन रिसर्च के लिए भी सर्टन बॉडीज होती हैं जहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है अदर देन जस्ट लुकिंग एट द बेसिक ए पी ए कोड ऑफ एथिक्स सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दैट अ रिसर्चर शुड नो कि उसके अपने डोमेन में जो भी लोकल कमेटीज आ रही हैं या इंटरनेशनल कमेटीज आ रही हैं उनकी परमिशन को सीक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई आर पी इज टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन स्टडी and also consider possible risk to community and environment now pehli stage pe to principal investigator ye ensure kar raha hai now the other check is irp board now irp board is again going to review ke kya principal investigator ne jo design banaya hai is it going to create any risk to community and population or is it not agar to research बिल्कुल ही रिस्क फ्री है उसके अंदर किसी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो नज़र आ रहा है तो आईआरपी बोर्ड में गोइंग टू गिव द परमिशन वेरी इजीली लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं जो लेट्स से कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी से कन्फ्लिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी से कन्फ्लिक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं किसी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को नज़र आ रहे हैं तो देर दे कैन टेक द स्टांस एंड दे मे मॉडिफाई द रिसर्च डिज़ाइन slightly or they may ask to revise one or two questions in your protocol most journals do not publish any research results unless approved by R irp and they may withdraw the published articles that exhibit any ethical problems now this is very important to understand that why we have to go through the screen test of irp because when you go to different publication houses like elsevier like springer like taylor and francis so all good journals have the first question which they ask to you that provide your irp number the letter which contains approval from institutional review board has a certain number and it says that this research has been given approval to be conducted in this institution aur us letter ka ye weight ye uska ek aapko advantage hota hai ki agar irp ne approve kiya hua hai to it means that the participants and the research has all the ethical considerations being met or is principal investigator ne sare ethical issues ko bahut acche tarike ke sath tackle kiya hai jab hi irp ne usko ye permission di hai so that is a kind of certificate to you that yes now you can go for research and now you can 
publish your research in some good journals as well. Now, authority of the Institutional Review Board is approve or disapprove research. It's not important that you always approve. At times, the IRP Board just simply disapprove the researches. Giving you an example. Uh, पाकिस्तान के बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिकल और हेल्थ साइकोलॉजी की रिसर्च होती है उसके लिए आईआरपी बोर्ड्स होते हैं और उस बोर्ड्स में वो शायद अगर 10 प्रपोजल्स दिए जाते हैं तो आईआरपी बोर्ड शायद 3 को एक्सेप्ट करता है तो यू कैन से इट्स 10 टू 3 लाइक यू नो 7 टू 3 इज अ रेशियो जिसमें 7 जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 10 और 3 जो हैं वो एक्सेप्ट हो रही है सो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव इट्स वेरी चैलेंजिंग and you have to put a lot of effort to frame the all ethical design so that your research can approve. Ho sake. Modify research. You can say to modify research. Conduct continuing reviews. You can research ko continuously review your research. If there is, let's say, koi developmental research, hai, milestones, then you can review it once and review kiya ja sakta hai bar bar. Then observe and verify changes. Ke jo changes that you have suggested in your research design. Either they incorporate or not. Then suspend or terminate approval at any stage of your research. If it is being found that the research ethics are not being followed, which are being claimed, they can even terminate the research. Then observe consent process and research procedures. That how you are going to take consent from the participants and what research procedures are being used. So this is the things which IRP continuously looks into. Then members of an institutional review board, कौन लोग हैं जो उस IRP के board members होते हैं? Mostly includes member with both scientific and non-scientific expertise. Scientific members की तो logic we can easily understand that why they are the part of it. But why the non-scientific to ensure that social, legal and cultural considerations and scientific validity of the study design must be evaluated by all the relevant experts in the field. Like, उसके अंदर आपके पास उसके social aspect को देखने के लिए, उसके cultural aspect को देखने के लिए, अगर कोई religious community है, तो वहाँ पे religious aspect को देखने के लिए experts जो हैं, वो मौजूद होने चाहिए, जो scientific के साथ साथ इन सारे grounds को भी ensure करें. Then there are several situations where researchers and review board must work together. For instance, Identify risk and benefit of the study. Sometimes, कुछ ऐसे ही risk हो सकते हैं, या ऐसे benefits हो सकते हैं, जो even researcher ने ना identify कियों. But during that IRP discussion and meeting, the board members can identify कि इसके ये भी potential benefits हो सकते हैं, या either risk हो सकते हैं. Then, recognizing any financial and personal interest that may affect the research. अब रिसर्च के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो उसको डैमेज करें हों चाहे वो पर्सनल हों या वो फाइनेंशियल स्टेक्स हों किसी स्पॉन्सर की वजह से हों या किसी इंडिविजुअल की वजह से हों तो वो भी बोर्ड आइडेंटिफाई कर सकता है देन इवैल्यूएटिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एनी इंसेंटिव्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स कि किस तरह हम एक सेटिंग से पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी सैंपलिंग करेंगे और अगर हम उन्हें कोई रिसर्च इंसेंटिव्स देंगे तो उनके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे Assessing the procedures and methods of informed consent. Kin situations mein hum de rahe hain, kahan pe hum nahi de rahe, kahan video taped hoga, kahan audio taped hoga, kahan verbal consent hoga, kahan written consent hoga. IRP board can also comment on such procedures. Ensuring that all the research activities are recorded and reported in a responsible and objective manner. This is very important that they see that the objectivity of the research must be sustained. Then guaranteeing confidentiality, which is very essential, and privacy for the participants, or full transparency about data sharing if confidentiality is not possible. So you know all the issues related to data sharing, all the issues related to the confidentiality and privacy of the participants is also the responsibility of IRP board to review and to check and then give authority to the principal investigators to conduct research in their respective organizations or institutions.